বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম বুড়িখন্ড নামটা শুনলেই ছোটবেলায় মনে করতাম এই রেসিপিটি তৈরি করতে হয়তো মুড়ি ব্যবহার করতে হয় আমার মতো হয়তো আরও অনেকেই ছোটবেলায় এই কথাটা ভাবতেন কিন্তু এখন দেখি যে খাবারে মুড়ির কোনো অস্তিত্বই নেই তার নাম রাখা হয়েছে মুড়িখন্ড এটি আমাদের বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার প্রায় সকলেই এই খাবারটি পছন্দ করেন তো আজকে আমি আপনাদের সাথে মুড়িঘন্টার সেই রেসিপিটি শেয়ার করতে চলছি আমি চুলোতে একটি প্যান বসিয়ে এর মধ্যে এক বাটি মুগ ডাল দিয়ে দিলাম মুগ ডালগুলোকে আমি এখন ভালোভাবে ভেজে নেব যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি যদি আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন ডালটাকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজব যতক্ষণ না এর হলুদ রঙটা চেঞ্জ হয়ে হালকা সোনালি বর্ণ ধারণ করে আর মুখে দিলে দেখবেন খুব মুরমুরে একটা ভাব চলে এসেছে আর ডালটা ভাজা হয়ে গেলে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ছড়িয়ে যায় তখনই আপনারা ডালগুলোকে চুলো থেকে নামিয়ে নেবেন তো দেখুন আমার ডালের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর একটা ডালও কিন্তু পুড়ে যায়নি এখন আমি চুলো থেকে নামিয়ে ভালো করে ধুয়ে আধ ঘন্টার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখবো মুড়িখন্ড তৈরি করার জন্য আমি এখানে রুই মাছের মাথা নিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি একটি লেজ আপনারা চাইলে যে কোনো বড় মাছের মাথা দিয়েও কিন্তু এই মুড়িখন্ড রেসিপিটা তৈরি করতে পারেন আমি চুলোতে একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে একটি তেজপাতা দারুচিনি এলাচ আর লবঙ্গ দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা তিনটা পেঁয়াজ আর রসুন এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন জিরা আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি বাকি গুঁড়ো মশলাগুলো দেওয়ার আগে আমি অল্প একটু পানি অ্যাড করে দেব যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায় এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ মরিচ আর ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব এখন আমি এর মধ্যে একটা বড় সাইজের টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটোটা কিন্তু সম্পূর্ণই অপশনাল আপনারা চাইলে এটাকে স্ক্রিপ করতে পারেন এখন আমি এর মধ্যে বেজে রাখাম মাথা আর লেজের অংশটা দিয়ে দিচ্ছি অনেকেই কিন্তু মাছটা না ভেজেও দেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই যে যেভাবে খেতে পছন্দ করেন এখন আমি মাছটাকে মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম পানিটা দিয়ে আমি হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এখন আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাছটাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নেব তো আমার মাছটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা মুগ ডালগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখার পর কিন্তু ডালগুলো বেশ ফুলে উঠেছে
এখন আমি আবার ও নেড়ে চেড়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তো আমার ডালটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব আপনারা যে রকম ঝোল রাখতে পছন্দ করেন সেই পরিমাণে পানি দিয়ে দিবেন এখন আমি এর মধ্যে দুটো শুকনো মরিচ ভেজে নিয়েছি আমি আর তিনটে ফালি করে রাখা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব দেখুন বলক চলে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে তেলে রাখা জিরে গুঁড়ো আর ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি এগুলো দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব জানি এই দুটোর ফ্লেভারটা সুন্দরভাবে মুখ তালের সাথে মিশে যায় আমার রান্নাটা কিন্তু প্রায় শেষ আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ